ஜெனுவனாக வர ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது மெசேஜ் பண்ணி அவங்களே ஃபார்வர்ட் பண்ணி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க படம் ஒரிஜினல் தெலுங்கு நான் இயக்குனர் ஆகணும்னு நினச்சது என்னோட என்னோட பிகாஸ் ஐ லவ் இட் ஸ்கிரிப்ட் எழுதில் பேசிக்கலி கதை மலையாளத்தில் பண்ணலான்னு இருந்தேன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிற டைமில் எனக்கு அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் கேட்க ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லை டுவெல்வில் சொன்ன கதை நித்யா கிட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் சொன்ன கதை ரீத்து கிட்ட டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதான் லைக் அசோக்கும் நானும் காலேஜில் இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ரெண்டா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் பிடிச்சோம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட தீனி படத்தின் இயக்குனர் அணி ஐ வி சசி அவர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஸோ வாழ்த்துக்கள் உங்களோட டெபியூ ஃபிலிம் தீனி வந்து தி ஆடியன்ஸ் இஸ் என்ஜாயிங் இட் ஜி பிளெக்ஸில் வெளிவந்து லைக் பீப்புள் ஆர் என்ஜாயிங் த ஃபீல் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற அந்த ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்கு லைக் லைக் ரிலீஸ் ஆகிற டைமில் பெருசாக ப்ரொமோஷன்ஸ் ஒன்றும் பண்ணல அதனால் அப்போது ஆடியன்ஸாக ரிவ்யூஸ் போட்டு அவங்களே மெசேஜ் பண்ணி அவங்களே ஃபார்வர்ட் பண்ணி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க படம் ஒரிஜினல் தெலுங்கு தமிழில் டப் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஸோ அது ஏன்னா ஜெனுவனாக வர ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அப்பாஸ் ஐ வி சசி சார் இஸ் அ நோன் ஃபேஸ் அண்ட் அவரோட படங்கள் வந்து நம்ம எல்லாருமே ரசித்து பார்த்துருக்கோம் மோஸ்ட்லி மலையாளமில் தமிழில் ஒரு சில படங்கள் அண்டு நீங்கள் அவரோட மகனாக யூஆர் வெஞ்சரிங் இன் டு த சேம் லைன் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஏதாவது லைக் ஒரு ஒரு ஃபியர் இல்லை ஒரு இன்ஹிபிஷன் நம்ம வந்து லைக் அப்பா மாதிரியே ஒரு நல்லா இயக்குனராக வரணும் என்ற ஒரு விஷயத்தில் இல்லைங்க எனக்கு நான் இயக்குனர் ஆகணும்னு நினச்சது என்னோட என்னோட பிகாஸ் ஐ லவ் இட் இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஹீ இஸ் மை ஃபாதர் எனக்கு எனக்கு பிடிச்சதுனால தான் நான் பண்ணுறேன்னே தவிர அந்த பிடிச்ச விஷயம் பண்ணி எனக்கு காசு சம்பாதிக்கணும் உண்டே தவிர லைக் அவரோட பாதையில் நான் போகணுன்னு நான் யோசிக்கல ஸோ அதனால் பயம் நான் இல்லை ஜாலியாக தான் இருக்குது உங்களோட டெபியூ வந்து தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி மூலமாக ஆரம்பிக்கலான்னு எப்படி அது தோணுச்சு மேபி பிகாஸ் யூ மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் இன் டு த மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி தெலுங்கில் பண்ணலான்ன்ற அந்த ஐடியா மலையாளத்தில் தான் ஒரிஜினலாக பண்ணலான்னு இருந்தேன் ஸ்கிரிப்ட் ஒரிஜினலாக மலையாளத்தில் எழுதினேன் ஆனால் அது ஸ்கிரிப்ட் எழுதில் பேசிக்கலி கதை மலையாளத்தில் பண்ணலான்னு இருந்தேன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிற டைமில் எனக்கு அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் கேட்க ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லை லைக் மலையாளத்தில் வார்த்தைங்க அது கேட்க நல்லா இல்லை அப்போது அது வேண்டான்னு விட்டேன் அப்போ ப்ரொடியூசர் அப்போயே சைன்லாம் பண்ணியிருந்தார் லைக் பண்ணலாம் நல்லா சொல்லிட்டு நான் அட்வான்ஸ்லாம் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் அப்போ வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தமிழில் உட்காந்து எழுதினேன் தமிழில் மொத்தமாக எழுதுனதுக்கு அப்புறம் கேட்க கொஞ்சம் கூட நல்லா இருந்துச்சு அப்போ தமிழில் பண்ணலான்னு தான் இருந்துச்சு பிளான் அசோக் வச்சு ஆனால் அதே டைம் லைக் என் ஃப்ரெண்டு திவாகர் மணி ஹூஸ் டிஓபி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா முன்னாலே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவர் சஜஸ்ட் பண்ணார் சும்மா ஹைதராபாத் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கதை சொல்லிப்பார் ஸோ நாங்கள் ஒரு அஞ்சு ப்ரொடியூசர்ஸ் மீட் பண்ணுவாங்க அங்கே பார்த்த ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு கதை எடுத்துக்கிட்டாங்க இவர் மட்டும் இந்த பிரசாத் கரு மட்டும் இது பண்ணலாம் இப்போயே பண்ணணும் டிசம்பரில் பண்ணணும் லண்டனில் பண்ணணும்னு சொன்னார் எனக்கு ஏன்னா லைக் ஒரிஜினலி பிளான் குழு இல்லை குழு இல்லை மணாலி இல்லை ஏதாவது ஷூட் பண்ணலாம் தான் இருந்தேன் லண்டனில் பண்ணலாம்னு சொன்னப்போ அந்த கேரக்டர்ஸ் மட்டும் இங்கிலீஷ் ஆக்கி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டேன் அதுவும் இல்லாமல் ஆர்டிஸ்ட் கிட்டே எல்லாருக்கிட்டையும் ஆல்ரெடி பேசி வச்சுருந்தேன் லைக் அசோக் கிட்ட டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் சொன்ன கதை நித்யா கிட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் சொன்ன கதை ரீத்து கிட்ட டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி ரெடியாக இருந்துச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிசம்பரில் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டிசம்பரில் ஷூட் பண்ணணும்னு சொன்னப்போ ஓகே எல்லாமே ரெடி தான் நாத சார் மட்டும்தான் லாஸ்ட்டில் போய் கதை சொல்ல போனப்போ அவர் எனக்கு கதை இல்லாமல் நான் நீ கேரக்டர் மட்டும் சொல்லுன்னு சொன்னார் ஸோ கேரக்டர் மட்டும் சொல்லிட்டு ரெடியாச்சு போனோம் ஷூட் அவ்வளோதான் 
ஸோ நீங்கள் வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் முன்னாடி இவ்வளோ வருஷம் முன்னாடியே கதை வந்து சொல்லி வச்சுருக்கீங்க பட் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸை பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா த காஸ்டிங் தே வில் லைக் டேலர் மேட் ஃபார் தட் ரோல் தேவ் தாரா மாயா எல்லாருமே ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் எழுதும்போது இவங்க தான் இந்த கேரக்டர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு எப்படி அந்த ஐடியா வந்தது உங்களுக்கு இவங்க பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு இவங்க தான் பண்ணால் இருக்கும்னு இல்லை ஸோ அதான் லைக் அசோக்கும் நானும் காலேஜில் இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ரெண்டா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் பிடிச்சோம் மகள் ஆஃபீஸ்க்கும் ஸோ அந்த ஒன்றா படிக்கிற டைமில் நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிற டைமில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணி எனக்கு ஒரு யூஸ்வலி நான் கதை எழுதுனாலே எனக்கு ஹீரோன்ற மைண்டில் வர்றது அசோக் ஃபேஸ் தான் ஸோ அதனால் அசோக் ஸோ அண்ட் நித்யா ஆல்சோ லைக் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் நைனில் இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பாவோட படம் பண்ணியிருந்தாங்க நித்யா அப்போ அப்போ மீட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எப்போமே எப்போ 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 மீட் பண்ணாலும் நாங்கள் சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அப்படி ஒரு வாட்டி சொன்னால் கதை அது ரித்து வர்மா நான் ஸ்பெசிஃபிக்லி நான் ஒரு மாயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துருந்தேன் அசோக் என் பிரியானந்த் வச்சுட்டு ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ரித்து கேட்டிருந்தேன் லைக் மாயா அண்ட் ரித்து ஓகே சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் என் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் மாறி போச்சு ஆனாலும் சும்மா மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆமத்தஸ்லேயே நம்ம மீட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ கதை சொல்லியிருந்தேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அதான் ஸோ ஸோ இந்த ஒரு காஸ்டிங் ப்ராசஸ் இப்படி போயிருக்கு ஸோ நைஸ் அண்ட் கம்மிங் டு ஃபுட் சாப்பாடு என்ற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அண்ட் தியேட்டரில் வந்த ஒரு நான் வந்து தியேட்டரில் பார்த்தேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே அது பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு த வே யூ ரெலிஷ் எவ்ரி மீல் ஆன் ஸ்க்ரீன் அது பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃபுட் வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஒரு படம் எடுக்கலாம் என்ற ஒரு ஐடியா அந்த ஒரு தாட் எனக்கு அதை லைக் ராட்டடூய் என்று சொல்கிற படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ராட்டடூய் தான் எனக்கு மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ அது பார்த்துட்டு அதில் அந்த ஃபீல்டில் எனக்கு அந்த இன்ஃபேக்ட் அந்த ராட்டடூயின்ற சொல்கிற டிஷ் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் படத்துலேயே போட்டிருப்பேன் அந்த ஷார்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஷார்ட்டில் வர ஃபீல் எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு நான் லைவ் ஆக்ஷன் படத்தில் கொண்டு வரணும்னு ஒரு ஆசை ஸோ அதனால் எழுத ஆரம்பித்தோம் லைக் அதுவும் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் சீன் ஒரு ஒருத்த ஒரு குண்டா இருக்கிற ஒருத்தன் ஒரு பிரெட் ஆம்லெட் பண்ணுறான் வீட்டில் உட்காந்து அதான் எழுதினேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஃப்ளோலேயே வந்துடுச்சுங்க அப்படியே போச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து எழுதும்போது ஃபுட் ஒரு மெயின் கான்செப்டாக வச்சு எழுதுனீங்களா இல்லைனா அந்த மூணு பேருக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பாண்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது வந்து நீங்கள் மெயினாக வச்சு நீங்கள் எழுதுனீங்களா இல்லை ஃபுட் வச்சு தான் ஃபுட் அந்த மூணு பேர் அப்புறமா உருவானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு தான் இப்போ வந்து லைக் அசோக் செல்வனுக்கு வந்து மசில்ஸ் பேசன்ஸ் அப்பப்போ நடந்துட்டுருக்கோம் எதுக்காக நடக்கும்னு நீங்கள் அப்புறமா வந்து சொல்லியிருப்பீங்க ஸோ நித்யா மெயினின் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து லைக் இந்த மசில்ஸ் பேசம் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த கேரக்டருக்காக கொண்டு வரணுன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக லைக் ஹவு டி ஹவு டிட் யூ ஃபிக்ஸ் யுவர் மைண்ட் இன் டு இட் மசில்ஸ் பேசன்ஸ் அது வந்து எனக்கு இந்த கேரக்டரோட ப்ரெசன்ஸ் படம் மொத்தமாக இருக்கணும் ஆனால் லைக் அவங்க ஸ்டக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் காமிக்கணுன்ற ஒரு இது இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் ஓகே இவங்க இல்லாத டைமில் இப்படியெல்லாம் பண்ணால் என்ன ஆகும் அது ஒரு ரீசன் ரீசன் கொடுக்கலாம் மசில்ஸ் பேசம் பண்ணி கொடுத்தா அவ்வளோதான் ஸோ காமெடி வந்து டெவலப் பண்ணணுன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அது பண்ணி காமெடி டெவலப் பண்ணணும்னு இல்லை அந்த கேரக்டரை எப்படி இல்லாத டைமில் மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி காமிக்கணுன்ற ஒரு ஒரு இது பேசிக்லி Okay, uh, coming to Nithya Menon's character. Mm. He has a bubbliness. I personally feel that I'd like to share it with you. Mm. And the bubbliness is in all characters. In mm. this case, there is a childlike innocence and a vision. Mm. Like, many people enjoy it, but there is a lot of people who feel like it's a little bit extra. So, that's why Nithya Menon's character is a childlike project. Mm. Mm. So, what is your character in the Tamil? One, you can see the Tamil. 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 கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரீம் லைண்டாக இருக்கும் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸே பிகாஸ் நோ அதர் ஆர்டிஸ்ட் அதர் தேன் த ஒன் ஹூ பெர்ஃபார்ம்ட் வில் பி ஏபிள் டு டப் இட் ஆஸ் பர் டன் ஸோ அது ஒன்று ப்ளஸ் ஸ்டைல் லைக் இன்னசன்ஸ் எதுக்கு கொண்டு வந்தேன்னா அவளோட இன்டென்ஷன்ஸ் பியூராக இருக்கணும்னு அதாவது அவங்க ஒன்றா படுப்பாங்க அதெல்லாம்
ஓகே அண்ட் ரித்து வர்மாவோட கேரக்டர் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரேமில் வந்து பயங்கரமாக அவங்க வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது லாஸ்ட்லேயோ இருக்கும் லைக் மாயா வந்து நீ போ அந்த மாதிரி இன்னொன்று வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப லைக் ஃப்ரோசன் ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது சூப் சாப்பிடும் போது கண்ணில் இருந்த அந்த தண்ணி அந்த ஒரு கேஸ் அந்த ஒரு இது வந்து லைக் ரித்து வர்மா ஹேஸ் டு பிளே திஸ் கேரக்டர் இன் திஸ் வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிட் யூ கம் அப் வித் தட் திங் இல்லைனா இல்ல அந்த ஷார்ட் லைக் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து இருக்கு லைக் சோ ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட்ல இருந்து தட் இஸ் a பர்టిక్యులர் ஷார்ட் ஐ வாண்ட் டு நம்ம ஒரு விஷயம் மேக்ஸिमम ரசிச்சு அனுபவிக்கும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணல தண்ணி வந்துரும் கண்ணி வந்துரும் சோ அது அது காமிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை அவ்வளவு ஓகே ஸோ படத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃப்ரேம்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சாப்பாடாக இருக்கட்டும் இமோஷன்ஸ் வெளிப்படுத்தும் போது இருக்கட்டும் நீங்கள் ஆஸ் அ டேரக்டராக உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஃப்ரேம் ரசித்து நீங்கள் டேரக்ட் பண்ண ஒரு ஃப்ரேம் இல்லை ஒரு சீக்வன்ஸ்னா நீங்கள் என்னென்ன சொல்லுவீங்க எனக்கு ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குங்க எனக்கு பிடிச்ச ஃப்ரேம்ஸ் ரித்துக்கு அசோக் கதை சொல்லும்போது இப்படி சாஞ்சு உட்காந்து இருப்பேன் அந்த ஃப்ரேம் பிடிக்கும் நித்யாவுக்கு மாயமாக அந்த லா உன்னினேவில் தொழில்தேன் ஸோ அது வந்து அந்த எண்டில் ஒரு ஒரு ஸ்பின்னிங் ஷார்ட் இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அசோக்கு ஆக்சுவலி அசோக்கு நிறைய ஷார்ட்ஸ் இருக்குது லைக் கவுண்டர்ஸ்லலாம் நிறைய ஷா ஷார்ட்ஸ் இருக்குது அவங்க ரித்து கைகள் ரொம்ப பார்ப்பா அது அந்த ஷார்ட்ஸ் பிடிக்கும் நாத சாரோட அந்த துப்பாக்கி வச்சுட்டு இருக்க ஒரு ஒரு ட்ராக்கிங் ஷார்ட் இருக்கும் அந்த நிறைய ஷார்ட்ஸ் பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு பிடிச்ச நிறைய ஷார்ட்ஸ் இருக்க கூடாது ஓகே ஸோ இந்த ஒரு படம் வந்து நீங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து ஆரம்பிச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க பட் ஆஸ் அ டேரக்டராக நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேரக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு பிளான் இருக்குல்ல நம்ம இந்த ஒரு ஷெடியூல்க்கு உள்ள வந்து நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சிடணும் ஸோ டிட் இட் கம் அக்கார்டிங் டு த வே யூ ஹட் பிளான் இல்லைன்னா முன்ன பின்ன அந்த மாதிரி ஆ சீக்கிரம் முடிச்சோம் லைக் நான் நான் அந்த மாதிரி லைக் ஐ கேன் ஐ ஓன் கெட் டென்ஸ்ட் நான் ஸோ ஜாலியாக எடுப்பேன் அது போயிடும் ஜாலியாக போயிடும் லைக் அசோக்கெல்லாம் அப்பப்போ கேட்பார் லைக் மச்சா லைக் கரெக்டாக வருது ஷூட்டிங் நம்மளுக்கு கரெக்டாக பண்ணுறோமா ட்வெண்ட்டி டூ டேஸில் முடித்தோம் படம் ட்வெண்ட்டி டூ டேஸில் லண்டன் முடிச்சுட்டு ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் ஹைட்ராபாட் ட்ரிப் பண்ணோம் அவ்வளோ அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் அசோக் செல்வன்ஸ் கேரக்டர் அஃப்கோர்ஸ் அந்த கேரக்டருக்கான டிமாண்ட்காக வெயிட்லாம் போட்டார் பட் அந்த ப்ராஸ்தட்டிக் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து லைக் வாட் மேட் யூ ஃபீல் அது நெசசரியாக நம்ம அதை போட்டு தான் அந்த ஒரு ஷெஃப்கான அந்த லுக் வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணணும் எனக்கு அது ஐ வாண்டட் அ சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் என்டர்மெண்ட் டு ஹிம் ஐ வாண்டட் ஹிம் டு பி அ லாட் மோர் லவ்ட் அது கொஞ்சம் லைக் அது அதில் ஒரு அது அந்த ஐயா அந்த ஒரு ஒரு என்டியரிங் லுக் வேணும் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஒரு ஆள் தூங்கவே இல்லை லைக் அஞ்சு வருஷமாக தூங்கலை அஞ்சு வருஷமாக குக் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் குக் பண்ணால் யாருக்கும் கொடுக்கவும் முடியாது அப்போ அவனே உட்காந்து சாப்பிட்றான் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் வளர்கிற ஒரு அஞ்சு வருஷம் வளர்ந்த ஒரு ஆளோட ஒரு ஒரு அவஸ்தை காமிக்கணுன்ற ஒரு இதில் தான் அப்படி போட்டு ஸோ ஓகே ஏன்னா ஒரு சில பேர் ஃபீல் பண்ணாங்க அது லைக் கொஞ்சம் பாடி ப்ராஸ்தட்டிக்ஸும் பண்ணியிருக்கலாம் எனக்கு நான் வயிறு வச்சு அதுவும் இல்லாமல் லைக் யூனிஃபார்ம் லைக் நீங்கள் இது போடும்போ டீசெண்டாக இருக்கும் ஷெஃப் யூனிஃபார்ம் போடும்போ அந்த ஓன் காஸ்டியூம்ஸ் அந்த இந்த டக்கின்லாம் பண்ணப்போ தான் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு அது எடுக்கும்போது அதுவும் இல்லாமல் பெருசாக பார்க்கல கரெக்ட் பண்ண அடுத்த வீட்டு கண்டிப்பாக ஸோ படம் ஷூட் பண்ணும் போது லைக் அஃப்கோர்ஸ் இப்போலாம் டிலீட்டட் சீன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது ஒரு ட்ரெண்டாக மாறிடுச்சு படத்தில் அந்த மாதிரி எதாவது டிலீட்டட் நிறைய டிலீட்டட் சீன்ஸ் இருக்குது ஒரு இருபது நிமிஷம் கட் பண்ணி விட்டாரு ஸோ அது ஆனால் யா பண்ணலாம் வேணாம் பார்க்கலாம் ஸோ அது இப்போ கூடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கீங்க இப்போதைக்கு இல்லை பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த லைக் அந்த டிலீட்டட் சீன்ஸ் பற்றி ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த லைக் சீன்ஸ் வந்து ஒரு மொமெண்ட்ரி ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம பியூட்டிஃபை பண்ணதுக்கோ இல்லை அந்த ஒரு சீனை வந்து நம்ம ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸாக ஃபீல் பண்ணதுக்கு நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சம் ஸ்லோ பேஸ்டாக வச்சுருந்தீங்க ஸோ வாட் மேட் யூ லைக் ஒரு சீன் வந்து நம்ம இவ்வளோ லென்த்தியாக நம்ம அந்த இது ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமே என்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் எப்படி அது டிசைட் பண்ணீங்க நீங்கள் மெயினாக சொல்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தானே அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூட என்கேஜிங்காக தானே இருக்குது எனக்கு அந்த
அந்த லொக்கேஷன் அப்படி இடம் அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்படி இருக்கிறதுனால ஆளுங்களுக்கு போர் அடிக்கிற ஒரு ஒரு டெண்டென்சி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த டெண்டென்சி மாத்துறதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போர் ஆகிட்டேன் ஐ மீன் லைக் ஐ மீன் போரில் லைக் கொஞ்சம் கூட ஸ்லோ ஆகிட்டேன் ஸோ அந்த அது ஸ்லோவாக போனால் நீங்கள் அடாப்ட் ஆகிடுவீங்க அந்த ஃபேஸுக்கு ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட்டு செகண்ட் ஆஃப் பார்க்கும்போது யூ வில் பி யூஸ் டு இட் ஸோ இட்ஸ் ஓகே லைக் அண்ட் தென் யூ வில் ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் இட் ஆல்சோ யூ வில் கெட் இன் டு த ஃபிலிம் யூ வில் கோ வித் த ஃப்ளோ மோர் யூ வில் ஃபீல் த கேரக்டர்ஸ் மோர் அண்ட் நீங்கள் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீரீஸ் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சீரீஸ் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு மூணு சீசனுக்கு அப்புறம் செத்து போச்சுன்னா நீங்கள் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இதே அந்த ப ஒரு படத்தில் செத்து போச்சுன்னா அவ்வளோ ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா அந்த அவங்க கொடுத்த டைம் நீங்கள் அவங்க யூஸ் டைப் போயிடுங்க அவங்களுக்கு ஸோ அந்த அந்த மென்டாலிட்டி அந்த மைண்ட் செட்டு நான் கொஞ்சம் ஃபிலிமில் ஆனால் டூ ஹவர்ஸில் கொண்டு வர பார்த்தேன் அவ்வளோதான் இந்த ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து ஐ ரீலி அப்ரிஷியேட் யுவர் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் டு மீ ஏன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி கொண்டு போனால் தி ஆடியன்ஸ் வுட் கெட் அடாப்டட் டு தி என் ஐ திங்க் சூப்பர் படம் ஆரம்பிக்கிறதே ஒரு லைக் தூங்கு அந்த பாட்டு பண்ணதே தூங்க வைக்கிறதுக்காக தான் ஓகே அதாவது எல்லாருமே தூங்கணும் ஹீரோவை தவிர அந்த 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 மென்டாலிட்டியில் தான் எடுத்தது ஸோ So, in the muscle spasm என்ற ஒரு விஷயத்துக்காக டிட் யூ ஹேப்பன் டு மீட் பீப்புள் இல்லைனா அந்த விஷயத்துக்கான ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க ரிசர்ச் ஒர்க் எல்லாம் இல்லைங்க அது ஃபிக்ஷனல் தான் சும்மா ஜாலியாக சும்மா ஜாலியாக அந்த ஒரு காமிக்கல் டச் கொண்டு வரதுக்காகவே காமிக்கல் டச் இல்லை அது காமிக் காமிக் வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் அந்த அந்த ப்ரெசன்ஸ் வேணும்னு நினச்சேன் அதில் காமிக் காமெடி வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் எனி சீன் இந்த ஃபிலிம் எங்கள் நீங்கள் வந்து லைக் இது ரொம்ப சீரியஸாக நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க பட் பை மிஸ்டேக் வந்து ஆக்டர்ஸ் இப்போவுமே கூஃப் அப் பண்ணுவாங்களே ஏதாச்சும் ஒரு வகையில் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா பிகாஸ் த என்டயர் டீம் இஸ் வெரி ஹாப்பி கோ ஜாலியான ஒரு டீம் இந்த சத்யா கரு சத்யா ஆக்டர் அண்ட் அசோக் வந்துட்டு ஒரு வாக் போவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதாவது சத்யா த்ரூ சத்யா தான் படத்தோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வரும் ஸோ அவங்க லைக் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும்போது அந்த பைக்கில் ரெண்டு பேரும் குண்டானதுனால ரெண்டு பேருக்குமே உட்கார முடியாது ஸோ அதெல்லாம் அந்த சின்ன சின்ன ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி வந்தது ஸோ அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் பாக்கி எல்லாம் பிளான் பண்ணது தான் இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் கூட காமெடி செகண்ட் ஹாஃப்லலாம் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் சைக்காட்ரி சீன்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்கண்ணா அங்கே போட்டால் டிஸ்ட்ராக்டிங்காக இருந்துச்சு ப்ளஸ் அப்போ தான் லைக் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்து வந்திருக்கும் ஸோ இனி So, நீங்க as a director, உங்களுக்கு பிடிச்ச வெர்ஷன் ஆஃப் தி ஃபிலிம் நின்னிலா நின்னிலா இல்ல தீனி நின்னிலா நின்னிலா ஐ நீட் बिकॉज தட்ஸ் யுவர் டைரக்ட் எனக்கு தீனி பார்த்தா எனக்கு தீனி பார்த்து உட்கார முடியாது எனக்கு லைக் ஒரு மாதிரி ஆயிடும் லைக் ஐ கான்ட் லிசன் டு தி ஃபிலிம் நான் போய்டுவேன் எனக்கு கேக்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு ஆனா நிறைய பேர் நிறைய பேர் தீனி தான் பார்க்கறாங்க சோ நல்ல பார்க்கட்டும் லைக் ஆனா நான் யாரெல்லாம் மெசேஜ் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் ப்ளீஸ் தெலுகுவும் பாருங்க சொல்லி சொல்லி விடுங்க சாதா So, நின்னிலா நின்னிலாக்கு அடுத்ததாக உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹவ் யூ ஸ்டார்டட் வித் த நியூ ஸ்கிரிப்ட் இல்லைங்க நான் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ஒரு எட்டு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது நான் அங்கங்கே சொல்லி வச்சுருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் ஆனால் நான் ஒன்றுமே கன்ஃபார்ம் பண்ணல இப்போது ஏன்னா இந்த ஃபிலிம் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கணும்னு இருந்துச்சு ஓகே ப்ளஸ் எனக்கு தியேட்டர் தியேட்டர் ரியாக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை ஸோ தியேட்டர் ரியாக்ஷன் இல்லாததுனால நான் இப்போது ஒன்று ஒன்றா எல்லா மெசேஜும் நான் நானே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்னு ஸோ ஐ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு நான் நிதானமாக ஜாலியாக அடுத்த படம் போகலான்னு இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போதைக்கு ஒன்றும் சைன் பண்ணல ஓகே டீனியில் வந்து நீங்கள் ஏகப்பட்ட டிஷ்ஷஸ் காட்டியிருக்கீங்க லைக் வெரைட்டிஸ்னு சொல்லலாம் உங்களோட பர்சனல் ஃபேவரட் டிஷ் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை எப்படி இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலி என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் டிஷ் வந்து தோசை சட்னி தோசை சட்னியா அது இல்லவே இல்லை ஓகே ஸோ அதான் அது இல்லை அதுவும் இல்லாமல் ஆனால் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு தெலுங்கில் ஐ மீன் தெலுவில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் பேசிக்லி ஆந்திராவில் உழவச்சாரும் ஒன்று கிடைக்குங்க ஐயோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அது சோறு உழவச்சாரு தயிர் இல்லைன்னா உழவச்சாரு பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதான் லைக் ஆனால் ஃபுட்டாக காமிக்கல படத்தில் படத்தில் காட்டின டிஷ்
எனக்கு எனக்கு ஜாலியாக இருக்கிறது படம் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஜாலியாக இருக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு அதான் தட் கிவ்ஸ் மீ பீஸ் நான் ஷூட்டில் ஜாலியாக இருப்பேன் லைக் தட் இஸ் மை மோஸ்ட் பீஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் அதுக்கு தான் படம் பண்ணுறேன் தவிர அவ பெருசாக ஒன்று ஆகணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்லை அதான் அதுவும் இல்லாமல் ஜானர்ஸ் ஐ ஐ வுட் லைக் டு ட்ரை அவுட் ஆல் த ஜானர்ஸ் இஃப் பாசிபிள் இப்போதைக்கு ஒரு கொஞ்சம் லவ் ஃபேண்டசி எல்லாம் போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு ட்ரை மாஸ் ஐ வாண்ட் டு ட்ரை ஆல் சச் திங்ஸ் ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் எங்களுக்கு